topics ang itatakal natin as requested ng, uh, ng aking subscriber. So, for today, ang pag-usapan po natin yung unang linggo ng pagbubuntis. So, let's get started. Halos lahat ng OB binibilang nila yung simula ng pagbubuntis ng isang babae mula sa huling araw ng kanyang regla. So guys, ang pagbibilang daw ng mga OB, yung huling araw or the last day na meron po kayo, yun yung unang, dun, siya, uh, dun po siya bumibilang ng ating mga OB. Marahil ay ang binabatayan nila ay yung ovulation na tinatawag at ang conception. Kaya nila nasasabi ito. Ngunit kung minsan, hindi rin naman nito Nakakat nagkakatagma minsan hindi daw nagkakatagma din yung sinasabi ng OB dahil sa cycle or may mga babae na irregular at hindi pare-pareho yung menstrual cycle kaya ang simula ng pagbubuntis ay depende sa haba ng cycle ng regla sa katunayan karamihan or maraming mga babae ang hindi muna dadat na ng regla or meron silang tinatawag na amenorrhea yun, regla ng apat na linggo 4 weeks bago nila maramdaman na may kakaiba sa kanilang uh, katawan narito ang mga sumusunod na ang maagang sintomas sa unang linggo ng pagbubuntis na maari mong maabserbahan so eto po Uh, narito yung mga simptomas sa, at, uh, sa unang linggo ng pagbubuntis. So, una, ang mga simptomas ng pagbubuntis ng isang babae ay pinaniniwalaan ng mga eksperto na iba-iba. Ngunit kadalasan, ang unang simptomas na ito ay ang pagkakaroon ng delayed sa menstrual period o buwa ng dalaw. Ito po yung tinatawag na amenorrhea. Tapos, sa unang linggo ng inyong pagbubuntis, ang inyong fertilized na itlog ay dumidikit na sa dingding ng inyong matres. Yung po, yung implantation na tinatawag. Kaya, nabubuo na ito bilang isang fetus. At sa panahong ito ay hindi na maglalabas pa ng itlog ang inyong ovaryo. Uh, confirm na nga na buntis ka na nun syempre kumbaga na fertilized na siya tapos meron na siyang implantation dun sa uterus narito ang ilan sa mga simptomas na pwede ninyong, ninyong maranasan so una una po ang isa sa unang sim simptomas ng unang linggo ng pagbubuntis ay hindi ka dinadat na ng regla ang hindi mo pagregla sa iyong cycle ay isang senyales na buntis ka. Pangalawa, pananakit ng puson dahil sa implantation o pagdikit ng fertilized na itlog sa dingding ng iyong matres. Pangatlo, vaginal discharge o maligkit at parang gatas na lumalabas sa iyong maselang bahagi ang ganitong kalagayan ay pwedeng ma uh, maranasan ng mga babae sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis. Kapag ang mga lumalabas na discharge sa iyong maselang bahagi ay may masamang amoy o makati, kumonsulta na agad po kayo sa doktor. Uh, baka meron na po kayong infection, kaya ganun po na maamoy at uh, ang tawag dito makati. Uh, pang-apat tama ba? pang-apat <laughs> tama pang -apat. itanong yan eh. pang-apat 
pagbabago sa inyong dibdib o suso. Ang paglaki, pagtigas, pakiramdam na babigat o kung minsan ay pananakit ay simptomas na buntis ka sa unang linggo. Panglima, oh guys, panglima na tayo. Panglima, panghihina o pagsusuka o madalas na tinatawag na morning sickness. Nararanasan nito sa ika-13 and 14 na linggo ng pagbubuntis. Or, nararanasan pala natin to hanggang, so tumatagal pala yung morning sickness hanggang sa 13 or 14 week ng ating pagbubuntis. Ngunit may mga babae, hindi ito nararanasan. Ako po, personally, hindi ko naranasan yung nagbuntis ako sa panahon ng kanilang pagbubuntis. So, ang sumunod, nagiging maselan ang pangamoy. Kung minsan, ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagsusuka kapag nakaamoy ng hindi nagustuhan. So, uh, nagiging sensitive daw po yung ating pangamoy dun sa mga matatapang na uh, scent na ating naaamoy. Sumunod, madalas na pag-ihi, nararanasan nito ng buntis kung minsan sa buong panahon ng pagbubuntis. So, madalas mag-ihi. Uh, mostly yan yung malapit na mga na sa mga third time kasi nga po uh, uh, gagawa din po ako ng film about that. Kasi po, yung bladder natin or yung nalagyanan ng ihi natin napepress, di ba po? kapag lumalaki si baby. So, yun guys, ang dahilan din ng pag, madalas sa pag-ihi. Isa sa dahilan po yun. Sumunod, pagkahilo dahil sa pagbabago ng hormones. So, nagbabago po yung hormones natin kasi minsan, tumataas ang ganitong hormones. Minsan naman, mababa ang level. Kaya, uh, meron pong pagkahilo na nangyayari. Kaya naapektuhan yung glucose at yung blood sugar natin, ay blood pressure po natin. Ah, uh, na siya nagiging sanhin ng pagkahilo. Yun nga po. Tapos ang sumunod para na big sa mga gustong pagkain, samantalang nagsusukan na nasusukan naman sa hindi gusto. Ang karaniwan tawag dito ay paglili. Ito na po yung paglili na tinatawag. Ako po, uh, maishin-share ko po sa inyo. Noong nagbuntis po ako, uh, I, I still remember yung nagisa po yung nanay ko ng bawang. Eh, kung may tatanong niyo po, ang bawang po sa akin, importante po yan. Kahit nga nag kumakain, eh, lahat po ng pagkain ko, hindi ko naman po lahat nalagyan. Pero mostly, talagang gusto ko po yung garlic. Uh, lalo na sa luga o sa aroscado, yan yung madaming garlic. So, nagtaka po ako bakit nung nagigisay nanay ko, iba po yung amoy. Talagang bumabalik na dun si Kura ko. Na, uh, naging dahilan pa na pagtatampo ng, ng nanay ko dahil yan nga. Sabi ko, ano ba yan? Ang baho, kumbaga talagang sobrang naiiyak na ako sa sobrang baho. Yung bala, nagko-conceive na po pala ako sa aking unang linggo ng pagbubuntis. So, ang mga ito ay iba pang mga simptomas na maaring maramdaman ng buntis. Kapag may, ma may mas malalang nararamdaman or mararamdaman tulad ng sobrang panghihina, pagsusuka at pagkahilo kailangan na po natin kumonsulta sa ating mga ob para tayo yung malapatan nga po ng nararapat at naangkop na luna sa ating kondasyon alagaan ng katawan bago pa man tayo mag buntis. At sa panahon ng pagbubuntis naman, mas doble natin ang pag-aalaga ng sarili para magkaroon tayo ng malusog na sanggol. So, thank you guys for watching. God bless! I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of